Vsekakor bi pridobila dostop do najboljših praks na tem področju. Danes je tukaj bilo rečeno, da je že deset držav včlanjenih v to Evropsko platformo za upravljanje mobilnosti in gre za dejansko za države, ki imajo največ storjenega, to vemo iz prakse, oziroma spoznavanja stvari, gre za države, ki so največ storila na tem področju, zato učiti se od najboljših z možnostjo se pravi neomejenega dostopa do njihovih izkušenj, znanja, se pravi postopkov in tako naprej je vsekokor najcenejša oziroma najboljša varijanta na mesto, da bi se učili na lastnih napakih sposkusi in tako naprej. Poleg tega je tudi sodelovanje v novih projektih evropskih, financiranih strani Evropske unije, tudi možnost oziroma dosti večja možnost vključevanja s temi partnerji in pa seveda tudi, če hočete, imični, nobena od novih držav članica Evropske unije, zadnjih, se pravi, ki so po letu 2004 vstopile, še ni v tem klubu in bi za Slovenijo prav to pomenilo tudi dodatno, se pravi, plus, če se očajem to mreža. Mi delujemo na področju Pomorja oziroma Prekmorja in gre za pretežno podeželjsko predvavstvo, vendar pa po drugi strani pa regijsko središče Morska sobota ima veliko koncentracijo delovnih mest, zato so dnevne migracije zelo velike in je vprašanje trajnostnega transporta oziroma sploh dosegljivosti za podeželjsko prevalstvo, ustarelo prevalstvo, deprivilegirano prevalstvo in pa za mladino, ki se hodi šolat. Velik problem oziroma pomembno vprašanje, zato je delo na pozaveščanju, zavedanju lokalnih vodstvenih struktur, se pravi, vodstev podeželjskih občin in pa tudi potem ta sistemska pomoč, če hočete metodološka pomoč pri izdelavi mobilnostnih strategij oziroma načrtov, zelo pomembno za tako območje. No, konkretno delamo predvsej z ravno z mestno občino Morska sobota na področju implementacije samega načrta trajnostno naravnanega prometa v mestni občini in njeni okolici in pa sedaj začenjamo s takvimi aktivnostmi z okoliškim podeželskim občinom, se beraj priprava trajnostnih mobilnostnih načrtov. In pa tudi usposabljanja seveda na vseh teh področjih. Ja, veseli nas, da smo bili povabljeni na današnjo konferenco in pa tudi, da imamo pri te inicijativi za vključitev Slovenije v Evropsko platformo za trajnostno mobilnost pozitiven, zelo naklonilen odziv strani Ministrstva za promet in pa tudi strani že nekaterih mestnih občin, tako da smo optimisti, da v Sloveniji obstaja to zavedanje, da se je treba učiti, izgledovati po najboljših, to je najkrajša in tudi najuspešnejša, najbolj gotova pot za zmanjšanje teh razvojnih razlik, ki jih imamo še.